praat Piens, we are back in analytic geometry, ons is terug met analytische meerkunde en vanmorgen gaan ons kyk na die gradient van een lijn. The gradient of a line is how steep the line is, hoe, hoe stijl een lijn, en ons weet uit graad 9 dat die gradient van een lijn die verandering in y op die verandering in x is. The difference in y on the difference in x. So if there is a little man walking from point A up to point B, the steeper the line, the more this little man is going to suffer. Meaning, the gradient sal groter wees hoe steile die lijn is. In hierdie geval is die gradient ook positief, want hy loop opdraande. Als die lijn afdraande geloop het, so die gradient negatief gewees. So wanneer ons die gradient, wanneer jy vir die gradient vir julle verduidelik, en ons praat van die verandering in y op die verandering in x, ach en, uh, ja, op die verandering in x, dan betekent dit, as ek van punt A na punt B toe loop, loop eers rechts, en rechts is een positieve beweging en dan loop ek op, en op is ook een positieve beweging. So as ek nou kyk na my beweging op my y as en my beweging op my x as, dan beweeg ek positief, positief. So wat is my beweging in my y as, so as ek wil weet hoe ver loop die mannetje van hier so, tot daar so, dan gaan ek sê, Vat my boonste ei waarde, so, dit is die gradient, so ek vat my boonste ei waarde, ei weer, minus my onderste ei waarde, ei a, op, so ek wil kyk na my beweging van a na hier, so hoe beweeg ek op my x as, Dan gaan ek sê, vind, gebruik my grootste x-waarde, xb, en minus my kleinste x-waarde daarvan af. En dit is die definitie van my gradient, of die formule van my gradient. Very important, you must know it. Gradient, we gaan write it gradient, with is a, a lowercase n of a, b, that's going to be the difference in y on the difference in x. So, dit is een opdraande lijn, dit is positief, positief, positieve beweging. Ek trak my onderste eiwaarde van my boonste eiwaardekie af. Dit kom altyd, altyd boe. Ei kom boe. X kom onder, type the biggest x value, so trak the smallest x value. So kom ons gaan en ons gaan kyk na al daar die lijne op daar die kartesiese vlak and we gonna work out the gradient. So let's start. First, let's write down all our coordinates in terms of variables. Kom ons begin, hierdie is, en we gaan sommer aan een kleer blauw pen, en dit is belangrijk graad 10, so dat jylle dit altyd doen, want dit maak ons leven dan baie makkelijker. XA, komma punt, IA. That one is going to be xb, semicolon, colon, yb. Let's go on to this one. It's going to be xg, semicolon, yg. Hierdie ookie is xh, e, i, h. Hierdie ookie gaan wees x, e, en i, e. This guy over here is going to be x, f, and y, f. This guy, x, c, and y, c. Also, x, d, n, i, d. Now what I can do now, I'm going So let's start, we're going to work out all the gradients. Let's start with the gradient of a b. Gradient van a b is a a minus a b op x a minus x b. Ek kon begin het 
met i beelde minus i a, maar wanneer, dit is baie belangrik graad 10, wanneer ek eerste begin met i b, moet ek onder ook eerste begin met x b. You can start with x, uh, y b at the top, but then you must start with x b at the bottom as well. So that will give you the same answer. So kom ons gaan. Die x van a, uh, ach die i van a is 3, minus die i van b is 1, op x van a, minus die x van b. Dit geef my 2 op minus 4, en dit geef my minus 1 half. Remember, you must always simplify, simplify, simplify. Let's go to the gradient of gh. So, ek heb i, die, die i van g minus die i van h, op die x van g minus die x van h. Sien jy, ek begin altyd met die selle hier. So ek kan gaan sê, die i van g is minus 1, minus die i van a, a, 2 minus langs my kaar, op die x van g, minus die x van h. Dit geef my minus 1 plus 4, op minus 4, en dit geef my minus 3 op 4. Kom ons gaan kyk na die gradient van e f. So ek kan begin onder, as ek wil, die x, ach die altyd i boe, nooit x boe nie, die i van e minus die i van f. Op die x van e minus die x van f. i van e is minus 2 minus die i van f is 1. x van e is minus 5 minus die x van f. En f is 2. Dit geef my minus 3 op minus 7. So dis 3 op 7 as ek het vriendvoudig. Goed, dan het ons die gradient van c en d. En die i van c minus die i van d op die x van c minus die x van d. Die i van c is 1 minus die i van d is 3 op Die x van c is minus 5 minus minus die x van d. Dit geef my minus 2 op minus 4. En daar word het plus en dit is gelijk aan half. And they are calculated all the gradients of the lines on that Cartesian plane. Baie makkelijk, ek moet net die heerwerkies leer graag 10. 10 is we have some more learning work and we have done that in grade 9 already. A horizontal line. A horizontal line is a line that's always parallel to the x-axis. So as I here in Cartesian flag theater, enige line wat evenwijdig is aan die x-axis is a horizontal line. Die gradient van een horizontale lijn is 0. You must know that. The gradient of a horizontal line is always, always 0. Then we've got our vertical lines. Vertikale lijnen is altijd weer evenwijdig aan die i-as. That's vertical lines. And they, they've got an undefined gradient. Want as a manneke hier so probeer noem, dan val hy sy knerfsterm af. Uh, it's not possible to walk on a vertical line, therefore the gradient is undefined. Dan, alle lijne wat evenweidig is aan mekaar. Lines that's parallel to each other, like that. A same distance apart. That they then got the same gradient. They have precisely the same gradient. Line that is divided by the gradient is like on the car. A line that is right is on another line. A line that is perpendicular on another line. Gradient. If you, if the gradient, the lines are parallel on each other. Then you take the gradient of the one line 
you multiply it to the gradient of the other line and the answer must be minus 1. As ons die gradient van die lijn, wat, wat loodrag is op die ander lijn, met mekaar met hulle gradiënte met mekaar vermenigvuldig, is die antwoord, moet hy altyd minus 1 wees. That's the rule, perpendicular lines. En die laaste leerwerkje wat ons moet ken, graad 10, is wanneer punte op die selle lijn le. Kijk, ga gaan hier so, punt A, B en C. Kan ons duidelijk sien, le, op die selle lijn. Point A, B en C lies on the same line. En dan noem ons dit co-lineare punte. Co-linear points means they will be situated on the same line. Hoe kan ons dit bewys? If three points are on the same line, then it means the gradient of AB will be equal to the gradient of BC and that will also be equal to the gradient of AC. Want hulle leem ons op die selle line. Ons noem dit co-lineare punte, want die gradient van AB sal dan gelijk wees aan die gradient van BC, wat ook gelijk sal wees aan die gradient van AC. So if you tell, if they ask you to prove that the points are co-linear, then you prove that the gradients from the one point to the other point is exactly the same. Ons doen bykie sommetjes met hierdie leerwerk van ons, so dat ons dit kan sien en dit kan bewys. Minus 2. 
not minus, minus 3. That's not y. Let me just quickly fix this. The y of a, constant that, is 5 minus the y of b. That's going to be 3. The x of a minus the x of b, we are minus and that's not got. That here for me, 2 or minus 1 plus 2 is good. A van c is 10 minus the a van d op x van c minus the x van d. So that gives me 8 or 4. And as I did for you, I will put it on 2 or 1. Therefore, is the gradient of A B like on the gradient of C D. And therefore, is A B divided by C D. Gratis, that is precisely how we do this. As a brief, on no other way, they ask you to prove it. Next question, what is asked? Is Wij staan die volgende punten A, B, C, E, D. Ons kijkt naar hier. E, O, C. Wij staan nu show dat A, B bewijs proef. That AB is perpendicular on CD. We did bewijs. So what gaan we do? As we iets moet bewijs, dan gaan we die gradiënte uitwerken. Eerst die gradiënt van AB. Gradiënt van AB, x van A, y van A. X van B, y van B. X van C, y van C. X van D, y van D. Kijk. Gradient is IA minus IB op XA minus XB. Dit gaan wees. IA minus IB. XA minus XB. Dit is minus 3 plus 7. Hier vir my 4. En 3 minus 6. Hier vir my, minus 3. Dat is om net so, maar dit is gradient. Don't make it a mix number. Let's do the gradient of CD. I van C minus I van B op X van C minus I van of X van D. Goed, die I van C is 0 minus I van D op X van C is minus 5 minus minus die X van D die minus en langs mekaar word een plus so dit geef my 3 minus 3 op minus 4 so dit word een minus en een minus kanseleer uit en dit word 3 op 4 nou goed is die twee lijnen loodraak? Arbeid perpendicule. Let's quickly check. If we take 4 on minus 3 and we multiply it with 3 on 4, we get minus 4. Therefore, the lines A, B are perpendicular on C, D. I've proven it. Who bewijs ons loodraak? As die gradient maal die ander gradient gelijk is aan min 1. Maar het uitgekansleer en daar de minus oorgeblij as minus 1. Die laatste ding waar ons gaan kyk graad 10's is die punte wat koel in die herfs. Nou wat het ons gesê, if points are co-linear, it means it's on the same line. Goed. So die volgende vraag wat gevraag word, is, is die volgende punte co-linear? Are the next points co-linear? Right, I'm going to give you the points. 
on C. Bewijs dat punten A, B en C kolineer is. So ek moet bewijs dat dit op die selle lijn leeg. So ek al gaan bewijs dat die gradient van A, B ek gaan dit eerst uitwerk, die gradient van B, C en dan die gradient van A, C. Kom ons gaan kijk. Ek moet dit bewijs, so I'm not stating it already. I'm gonna prove it by first working out the gradients. X, I, X, I, X, I. Coordinates. Coordinates, so we krijg oma punt is in en in hakies. So now I'm going to work out the gradients. So it's Y on X. Y on X. And the last one, Y on X. So, I R is minus 2, minus I B. Of X R minus X B. Goed. Dit geef my minus 3 op 1, so daai gradient is minus 3. I B is 1 minus I C is 7. X B is 1 minus minus 1 is 2, so ek he, minus 6 op 2, en dit is ook gelijk aan minus 3. Laaste 1, I A minus I C op X A minus X C. Goed, ek het minus 9 op plus 3, en dit geel ook vir my minus 3. So, gradient van A, B, daarom kan ek sê, gradient van A, B, equals the gradient of B, C, equals the gradient of I, C. So, therefore, I, point I, B, and C, are co-linear. Hulle is co-linear, hulle le op die selle lijn, met ander woorde, as ek een pentje sal gaan teken, dan lijk het so. A, B en C, moet ek het bewijs, ek het die gradiënte gaan uitwerk, and all the gradients are equal. That's why they are on the same line. Kom ons gaan oefen dit baie goed gratiens, sien jylle weer later vir die volgende analytiese les.